ഇന്ന് ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ശുശ്രൂഷയുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന അസംബ്ലി സ്കോഡിൻ്റെ ആലുവ സെക്ഷനിലുള്ള സഭകളുടെ പൊതു ചുമതലക്കാരൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്പിറ്റർ പാസ്റ്റർ പി ടി കുഞ്ഞുമ്മൻ ആലുവ സഭയുടെ പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ എം എസ് മാത്യു മണവാട്ടിയുടെ പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ കെ പൗലൂസ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മോട് ശുശ്രൂഷിക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേദിയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ മറ്റ് പാസ്റ്റർമാർ പാസ്റ്റർ ബാബു ജോർജ് പാസ്റ്റർ ടി ടി ജേക്കർ പാസ്റ്റർ എൻ ജി രാജു പാസ്റ്റർ വിന്നു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ മാത്യു ഖോരിത് പാസ്റ്റർ ജേക്കെ പി ജോൺ അതോടൊപ്പം സമൂഹത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം മറ്റനേക ദൈവത്തിന് ദാസന്മാർ ആലുവ സെക്ഷനിലെ ദൈവത്തിന് ദാസന്മാർ അങ്കമാലി സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ പുതുതായി വന്ന പാസ്റ്റർ എലിസൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ പലര് ഇന്നിവിടെ ഈ വിവാഹത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ അസംബ്ലി സ്കോഡിലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനായ പാസ് സാജ്മോൻ്റെ മേരിയുടെ മറിയാമ്മയുടെയും മകൻ സാം ഇന്ന് വിവാഹിതനാകുന്നു തൃശ്ശൂർ നിന്ന് ഫിലോമിന തൻ്റെ ഭാര്യയായി തീരാൻ റെഡിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനായ പ്രിയപ്പെട്ട സാജ്മോൻ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയ പ്രതിസന്ധികളിലും ദൈവം അവരെ സഹായിച്ച് സുഖത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇന്ന് ഈ വിവാഹത്തിൽ കുടുംബമായി സംബന്ധിക്കുന്നു ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയ ഈ മകൻ ഇന്ന് വിവാഹിതരാകാൻ തുടങ്ങുന്നു വിവാഹം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നല്ല കാര്യം ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ആ പാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു പാട്ട് പക്ഷേ ഹിന്ദിയിലാണ് ആ പാട്ട് ഹിന്ദി പാട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞ സന്ദേശത്തോടെല്ലാം ചേരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് കല്യാണമല്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് ഇവരെ ഇവരെല്ലാവരും കല്യാണത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എല്ലാ വാക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നെനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറയുന്ന മൊത്തം നിങ്ങളോടാണ് ബാക്കി പൊതുജനത്തോടുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കല്യാണം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും പൊതു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കല്ലേ യേശുവിനെ അറിയാം നമ്മൾ പറയുന്ന അറിവ് സ്വല്പ വ്യത്യാസമല്ലേ വ്യക്തിപരമായി യേശുവിനെ അറിയുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായി യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ് യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് യേശുവിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ആത്മീയ അനുഭവം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കല്യാണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കല്യാണം ഒരു ആയുസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയാണ് ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയല്ല വിവാഹ ജീവിതം വാസ്തവത്തിൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് അനുഗ്രഹത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെയല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷ വലിയ ആഗ്രഹം വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ശരിയാണ് അങ്ങനെയായിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വലിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർ വിവാഹത്തിന് പോകുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ അത്ര നല്ലതല്ല വിവാഹത്തിന് തീരെ ഗ്യാരൻറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ വ്യാപകമായി കാണാം എല്ലാ കൂട്ടത്തിലും കാണും നമ്മുടെ കൂട്ടങ്ങളിലും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു 
അതുകൊണ്ട് ഈ കല്യാണം എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ ഇന്ന് കുറേ പേർക്ക് പേടിയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും വലിയ സഫലത്തോടെ വരുന്നെങ്കിലും എല്ലാം താളടിയാവുന്ന സ്ഥിതി ഒരുപാട് കല്യാണത്തിൽ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരല്പകാര്യം നിങ്ങളിവിടെ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞാൻ കല്യാണം നടത്താൻ ഓറേ ചില സമയമെടുക്കും എന്തായാലും ഇന്ന് കല്യാണമാണ് ഇന്നത്തെ പണി ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് അല്പസമയം എടുത്താണ് സാർ ഞാൻ കല്യാണം നടത്തുന്നത് തിരക്കൊന്നും കൂട്ടണ്ട ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അതിനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ആയുസിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിനെ പറ്റിയ ഒരാളിനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ചേരുന്ന അങ്ങനെ നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുക നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും കുടുംബ ജീവിതം ഒക്കെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് പോകുന്നു കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ എന്നാലും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഈ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്വകാര്യതയുള്ളതാണ് വളരെ പ്രൈവറ്റാണ് വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യലാണ് ആ ജീവിതമെല്ലാം മക്കൾക്കറിയില്ല അങ്ങനെ അറിയാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല അതാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെയല്ലേ ഈ ജീവിതം നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഈ ജീവിതം അപ്പം ആ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനൊരു ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല കാര്യം കണ്ടുപഠിക്കുന്നതല്ലേ എളുപ്പം കേട്ടുപഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പം കണ്ടു പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ആൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു തന്നെയാണ് ആടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ അവൻ്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ അവൻ്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ആളുകൾ കേട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ആ പ്രയോഗം അങ്ങനെയാണ് ആരാണ് ഈ കുഞ്ഞാട് എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോ എന്നാൽ വേഗം അത് ഞാൻ എൻ്റെ മറുപടി അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ യേശു ലോകത്തിൽ വന്ന് പൊതുജനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ സമയം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ സ്നാനമേക്കാൻ വന്ന യേശുവിൽ നിന്നുള്ളതല്ല യേശുവിനെ തന്നെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ദൈവം ഒരുത്തനെ ജനിപ്പിച്ച് നിയമിച്ചിരുന്നു അത് യോഹന സ്നാപകനാണ് അപ്പം ആ യോഹന സ്നാപകൻ യേശുവിനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ പ്രയോഗം ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് എന്നാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരുടെ പഴയ നിയമത്തിലെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞവരാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആണ്ടിലൊരിക്കൽ ഒരു പ്രത്യേക യാഗം കഴിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ പാപത്തിനെല്ലാം പരിഹാരത്തിനായിട്ട് ഒരാടിനെ യാഗം കഴിക്കുമായിരുന്നു ആ ചിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ പാപം അത് അവർക്ക് യഹൂദൻ്റെ മാത്രം പാപമായിരുന്നു ഒരാണ്ടത്തെ പാപമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് മുഴുവൻ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്താനുള്ള യേശു കൃഷി മരിക്കാൻ വന്നതാണെന്നാണ് യോഹന സ്നാപകൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കുഞ്ഞാട് യേശു കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു അത് കേട്ടാൽ ആളുകൾക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നു യേശു കല്യാണം കഴിക്കുമോ അവിടുന്ന് തെയ്യോ അല്ലേ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ വേദപുസ്തകം പറയും പക്ഷേ അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ശരീരാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഈ ബന്ധത്തിൽ ശാരീരിക ബന്ധമുണ്ട് ലൈംഗിക ബന്ധമുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധമാണ് ഈ ബന്ധം യേശുമായി വന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ശാരീരിക അർത്ഥം അല്ല ഇത് എന്നാൽ കല്യാണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള ദൈവിക സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ യേശു കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ രണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിവാഹിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന മേലാൽ പിന്നെ അവർ രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് ഒരു ദേഹമായിത്തീരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം 
അപ്പം യേശു അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകും അതിനോട് ചേർത്തൊരു വാക്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ എങ്ങനെ ഈ ബന്ധം തുടങ്ങും എന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ നമ്മൾ രണ്ട് കുരിന്തർ കുരിന്തർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം പതിനൊന്ന് അധ്യായത്തിൽ പരസ്യപ്രശ്നം പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിർമ്മല കന്യകയെ ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു യേശുവുമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു പേപ്പർ ഞാൻ ചോദിക്കും ഞാൻ കല്യാണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പേപ്പർ തരാൻ പറയും ആ പേപ്പറ് നിങ്ങൾ വിവാഹ നിശ്ചയം എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തൊരു പേപ്പറുണ്ട് ആ പേപ്പറിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു വിവാഹ അനുമതി പത്രം ഈ പ്രസ്പിറ്റർ തരും അപ്പം അതെൻ്റെ കൈ കിട്ടിയതിന് ശേഷമേ ഞാൻ കല്യാണം നടത്തുള്ളൂ എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിച്ചത് സാം ഒരു സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചു ഈ ഫിലോമിനെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം ഈ ഫിലോമന അതേ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചു സാമിനെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം കാരണം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വാക്കു പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ യേശു എന്ന മുമ്പ് അവിടെ പാടി പാട്ടില്ലേ തൂ രാജാവോങ്ക രാജാ ഹേ പ്രഭു ഓങ്ക പ്രഭു ഹേ രാജാതി രാജാവിൻ്റെ കർത്താതി കർത്താവ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് ചേരുന്ന പെണ്ണില്ല ചേരുന്ന കാന്തയില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അതിപരിശുദ്ധൻ സർവസുന്ദരൻ സർവശക്തിയുള്ളവൻ സകലത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥൻ അവിടത്തേക്ക് ചേരുന്ന ഭൂമിയിൽ ആരുണ്ട് അല്ല സ്വർലോകങ്ങളിൽ ആരുണ്ട് ഒരാളുമില്ല എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെ അവിടത്തേക്ക് ചേരുന്ന തരത്തിലാക്കിയെടുക്കാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പനെ ബേട്ടേക്കോ കുർബാൻ കിയ തൻ്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമാക്കി ആ യേശുവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് പാപം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവിടത്തേക്ക് ചേരുന്നതാക്കി മനുഷ്യരായ നമ്മളെ തീർത്ത് എപ്പോ ഒരു ദിവസം വാക്കു പറഞ്ഞു സുവിശേഷമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് യേശു ഇത് ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്നറിയണ്ടേ കല്യാണം അന്ന് ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വേണ്ടേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ യേശുവിനെ ശരിക്കും അറിയാമെന്ന് പറയും അങ്ങേ പോലെ ഒരാളില്ല അങ്ങേ പോലെ മഹത്വപൂർണനില്ല അങ്ങേ പോലെ കൊള്ളാവുന്നവനില്ല അങ്ങേ പോലെ നല്ലവനില്ല അങ്ങേ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവനില്ല ഇതുപോലെ വേറൊരുത്തനില്ല ഇങ്ങനൊരുവനെ കിട്ടാൻ ഒരു അർഹതയുമില്ല എന്നാൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് സ്നേഹത്തിന് സ്നേഹം കൊടുക്കണ്ടേ അതിന് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു യേശുവേ എനിക്കങ്ങ് ഇഷ്ടമാണ് ഐ ലവ് യു അല്ലേ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഇടയ്ക്ക് പറയണം ഐ ലവ് യു എന്ന് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ചിലയ്ക്ക് ആളുകൾ ചില മടിയൊക്കെ തോന്നും റൈറ്റ് പക്ഷേ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് യേശുവിനോട് എപ്പോഴും പറയേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് ജീസസ് ഐ ലവ് യു ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം എന്നറിയും എൻ്റെ കണ്ണെന്നറിയും കാരണം ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഐ റിയലി മീൻ ഇറ്റ് അത്രയ്ക്ക് എന്നെ സ്നേഹിച്ച തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ആ ക്രിസ്തുവിന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം കൊടുത്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എവറി സെൻസ് കൊടുത്തു ജനേഷിനോട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ വകയാണ് ഞാൻ ഒന്നൊരു പറയാണ് ഐ മീൻ വാട്ട് ഐ സേ അങ്ങയുടെ വക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ മാത്രം വക അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ വചനം അനുസരിക്കാൻ അങ്ങയുടെ വഴിയിൽ നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും അത് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർന്നാലേ ഇല്ലെങ്കിലും ഓർമ്മയില്ലേ ഒരു സമയത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രമെങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ അത്ര ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു മാനസികമായി ശാരീരികമായി വൈകാരികമായി എന്നിട്ടും നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹ നിമിത്തം അത് മുഴുവൻ അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറായതാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അതാണ് കുടുംബത്തിൽ വേണ്ട സ്നേഹം അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടമെല്ലാം നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭാര്യ പുരുഷൻ്റെ ഇഷ്ടമെല്ലാം നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഭാര്യ തെറ്റ് പറഞ്ഞാലും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഭാര്യ തെറ്റിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ അതല്ലിത് അവരവരുടെ സൗകര്യം നേട്ടമെന്ന് നോക്കി സ്നേഹിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സ്നേഹമല്ലിത് 
ഒരു പക്ഷെ ശാരീരിക കാരണങ്ങളാൽ എല്ലാ കടമകളും നിവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു രംഗം വന്നാൽ ബലഹീനതയുടെ ഒരു രംഗം വന്നാൽ പണമില്ലാത്തൊരു സമയം വന്നാൽ മനോഭാരത്തിൻ്റെയും പരിഹാസത്തിൻ്റെയും ഒരു സമയം വന്നാൽ അന്നേരവും പിരിയുന്നതും അകലുന്നതുമായ ബന്ധമല്ലിത് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒന്നിച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് ഈ ബന്ധം യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം പോലെ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എന്നെ തൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ള സമയത്തല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നടത്തേണ്ട ആൾ ഞാനാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏഴ് മക്കൾ ആറ് പെണ്ണും ഒരാണും ആ വീടിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കേണ്ട ഞാൻ എന്നെ തൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെയോട് നോ പറഞ്ഞില്ല ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ കാര്യം ആത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു സമയത്ത് കുറേ പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നി എനിക്ക് കുറേ ഉപരി പഠനത്തിന് പോകണം വൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആഗ്രഹം അല്ലേ റൈറ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാ പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോൾ പോകരുത് നീ ഇവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റും ചെയ്തില്ല അത് ഞാൻ അനുസരിച്ചു ഒരു സമയത്ത് ലോകത്തിലൊരു സമ്പന്ന രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുമതിയുണ്ട് അവിടെ പോകാൻ സൗകര്യം കിട്ടി സ്ഥിരം ആ ലൈഫ് ടൈം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആത്മാവ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അവിടെ താമസിക്കരുത് ഇവിടെ താമസിക്കണം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു യെസ് ലോഡ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോ ബാർഗെ കാരണം ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നടത്തിത്തരാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നതല്ല സാത്മീയ ജീവിതം എന്നെ നിർമ്മിച്ചവനാണ് അറിയാവുന്ന എന്നെ എന്തിനാണ് ആ ഉദ്ദേശത്തിന് നിവർത്തിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആ ലോകത്തിൽ പല ഭാഗത്തും സുവിശേഷ നിമിത്തം ഇന്ന് ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരില്ലേ തല്ലുകൊള്ളുന്നവരില്ലേ വീട് ചുട്ടരിച്ചവരില്ലേ കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്ലേ അതിൻ്റെ നടുവിലും ഇല്ല ഞാൻ പിന്മാറില്ല എന്തു സംഭവിച്ചാലും പിന്മാറില്ല മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും പിന്മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ജനമില്ലേ ആ സമർപ്പണം അതാണ് കുടുംബത്തിലെ സമർപ്പണം അന്യോന്യം മൊത്തം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് അന്യോന്യം ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരുപാട് സ്വകാര്യതയുടെ ലോകം ആ സ്വകാര്യത ഒരുപാട് നാശം കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വിതയ്ക്കുന്ന കാലം ഫോൺ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട് അണ്ണുണ്ട് പെണ്ണിനോട് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല ഭർത്താവിനൊരു ഫോൺ വന്നാൽ ഭാര്യ കേൾക്കാതെ ഒടുത്തോണ്ട് പൂരം എന്ന് വർത്താനം പറയുന്നൊരു സ്ഥിതി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഭർത്താവിന് ഫോൺ വന്നാൽ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഭാര്യയ്ക്ക് ഫോൺ വന്നാൽ അത് ആര് വിളിച്ചാലും ശരി എല്ലാം കേൾക്കാനുള്ള അവകാശം ഭർത്താവിനുണ്ടായിരിക്കണം അതില്ലാതുള്ള സ്വകാര്യ ജീവിതങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളെ ഉടച്ചിരിക്കുക ഫോൺ മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ എന്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏതായാലും ഭർത്താവിന് ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തി നോക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് എത്തി നോക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി ആയുഷ്കാലത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു തുറന്ന ജീവിതം ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ടതായി ഒന്നുമില്ല കാരണം രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് അങ്ങനെ തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ച ജീവിതമാണോ അതും ഇതിൻ്റെ തല ക്രിസ്തുവാണ് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതല്ല യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി കൈക്കൊണ്ടില്ലേ അന്ന് മുതൽ മുഴുവൻ അനുസരണവും നടത്തേണ്ടത് ദൈവഹിതത്തിനാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കൂ കുടുംബ ജീവിതം ധന്യമാവും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലോകത്തിലുണ്ടാവാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവാം അതിന് നടുവിൽ യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പരിചയമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അസാധ്യത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചാൽ അവിടെ എന്തിനും സാധ്യമുണ്ടാവില്ലേ വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു വാക്കു കൂടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കല്യാണം നടത്താൻ പോവാണ് ആ വാക്കെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിന്ന് കല്യാണത്തിന് വന്ന വളരെ സന്തോഷം 
ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ നടക്കുന്ന അങ്ങനല്ലേ ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വലിയ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ചടങ്ങല്ല കല്യാണത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചടങ്ങ് പ്രധാനമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ല ചുമ്മാ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകരുത് അവിടെ എങ്കിലും ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലേ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ വാക്കു പറഞ്ഞ മനുഷ്യ അങ്ങേ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കൂടെ വരണം അങ്ങയുടെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന വാക്കു പറഞ്ഞ മനുഷ്യരെ അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി യേശു വരുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഒന്നാന്തര ഒരു വീടുണ്ടാക്കുന്നു സത്യമായ ഒരു വീട് വിശദ വിവരങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കണം നല്ല പോലെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം എടുത്ത് മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ ഒക്കില്ല പത്ത് പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ ഒക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഭാഷകളാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു വായിക്കൂ ഒരൊന്നാം തരം വീടുണ്ടാക്കുന്നു ആ വീട് അവിടുന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് മനുഷ്യരെയും ഇരുത്തേണ്ടതിന് ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് ആ സുന്ദരം വീട്ടിൽ തൻ്റെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കാൻ യേശു വരുന്നു സത്യമായിട്ടൊരു ദിവസം വരും അതിൻ്റെ തീയതി പറയാൻ ആരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല തീയതി ആർക്കും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്രതീക്ഷിതമാണ് പക്ഷേ യേശു അതിന് വരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഒരു ദിവസം ഈ ആകാശം തുറക്കും ഈ മേഘത്തിലൊരും വെളിപ്പെടും ഭൂമിയിൽ നേരത്തെ ഇറങ്ങി വന്ന യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തവൻ ഒരിക്കൽ മുൾമുടി ധരിച്ചവൻ പൊൻകിരീടം ധരിച്ചവനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു അവിടുത്തേക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുണ്ട് അവർക്ക് ഭൂമിയല്ല അവരുടെ ആഗ്രഹം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ കമ്പം ഭൂമിയോടല്ല അവരുടെ ഭ്രമം ഭൂമിയോടല്ല അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ഈ ലോകക്കാരല്ല ഞങ്ങൾ മേലോകത്തിൽ പോകാനുള്ളവരാണ് മേലോകത്തിൽ പോകാനുള്ളവരാണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ആ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒരു ദിവസം ഈ ആകാശമേഘത്തിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ആളുകൾ ഇവിടെ വരട്ടെ എന്ന് ഒരു വാക്ക് വിളിച്ചു പറയും പറയുന്ന സെക്കൻഡിൽ മരിച്ചു പോയവരെ മണ്ണിൽ നിന്ന് എഴുതിപ്പിക്കും ഇതിന് സഭയെന്നില്ല ഏത് സഭയെന്നില്ല ഏത് മതമെന്നില്ല ഏത് ജാതിയെന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലല്ലോ കല്യാണം ഉറച്ചാൽ പിന്നെ ചെറുക്കൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ ജീവിക്കണ്ടേ താൻ തോന്നിയായിട്ട് നടത്തിയാൽ കല്യാണം നടക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ കണ്ടമാനം നടന്നാൽ ആ കല്യാണം ഉറച്ചെങ്കിലും മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ ചെറുക്കൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞ് ആ ചെറുക്കൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയണോ ആ ചെറുക്കൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകം ഇത് വായിക്കണം ഇത് വായിച്ചതിന് പ്രകാരം ജീവിക്കുമോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു വരുവാനുള്ളവൻ വരും നിശ്ചയമായും വരും ഇതാവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തി തുളച്ചവരും അവനെ കാണും സകല മനുഷ്യരും കാണത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു ഇറങ്ങി വരാൻ പോകും വരുമ്പോൾ നിങ്ങളും കൂടെ അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പോകണം പോകണമെങ്കിൽ വാക്ക് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കണം അല്ലാതെ മതം കൊണ്ട് പോവില്ല ഏത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോവില്ല ഏതെല്ലാം ആചാരങ്ങൾ നടത്തിയാലും പോവില്ല തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി യേശു വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ല കല്യാണം ഉറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കല്യാണം ഉറക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തീർത്ത് പറയണ്ടേ ഫൈനലി പറയണ്ടേ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ കാത്തിരിക്കൂ യേശു വരും പ്രായം ഊഹിക്കാൻ വരയ്ക്കും അല്ലേ കുറേ വയസ്സിനായി ആവേശത്തോടെ പറയുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ ആവേശത്തോടെ പറയുന്നു ഐ ലവ് യു ചീസസ് ഐ ലവ് യു ലോകത്തിൽ എന്തിനെക്കാണ് ഉപരി അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ടാവും യേശു വരുന്നു നിങ്ങളും കൂടെ കല്യാണത്തിന് വരണേ അത് വിളിക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇതുവരെ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനവരുടെ കല്യാണം നടത്താൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ യേശുവിനോട് പറയും എനിക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കും അങ്ങോട്ട് കൂടെ വരണം എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് വായി തുറന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് പറയും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ വീട്ടുകാരോടും കൂടെ പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരോടും പറഞ്ഞ
പിൻപറ്റുവാനെ കുടുംബജീവിതം തകർന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതം നന്നാക്കണം നന്നാക്കാൻ ജീവിതത്തെ ക്രിസ്തുവിന് സമർപ്പിക്കൂ രണ്ടു കൂട്ടരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നന്നാവും എത്ര തകർന്നതാണെങ്കിലും പൊട്ടി ഉടഞ്ഞു പോയതാണെങ്കിലും അതിനെ പണിയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തിയെ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ഈ സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആത്മശക്തിയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് കൃപയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് അവരൊക്കെ ചെല്ലണം കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ സേവനം ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് നല്ല കാര്യമാണ് ഞാനതിനെ മാനിക്കുന്നു അതേസമയം ആത്മശക്തി ഇവിടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉടഞ്ഞു പോയതിനെ നന്നാക്കാൻ കഴിവുണ്ട് അതിനായി നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്വല്പ സമയം എടുത്ത് ഞാൻ സംവചനം പറയാൻ കാരണം ഇതെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നൊരു വചനം അല്ലല്ലോ ഈ സമയത്തല്ലേ ഇത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തല വണക്കുമോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ ഇവരുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതേസമയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുമോ കൂടാതെ തകർന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളവർ പലരിനകത്തുണ്ടാവാം നന്നാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇന്ന് ഈ പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാ കൃപയ്ക്കായും മഹത്വത്തിനായും സ്തോത്രം